Η εξομολόγηση δεν είναι το ότι θα πα σε κάποιον να του πει τον πόνο σου να ξαλαφρώσει. Αυτό το κάνει και σε ένα φίλο. Θα μα διαβάζει ο παπά συγχωρητική ευχή για να σβήνουν οι αμαρτίε. Ένα ερώτημα που κάνουν συχνά οι παντρεμένοι άντρε. Πώ μπορεί κανεί να αγωνίζει κατά τον λογισμό τη πορνεία, Μα γι' αυτό έχουν τι γυναίκε του. Ο λογισμό πορνεία έχει κάποιο που είναι ανήπαντρο ή που είναι μοναχό. Ο παντρεμένο τι λογισμό έχει, αφού γι' αυτό παντρεύτηκε. Εάν τώρα ο διάβολος μας πολεμάει. Εμείς θα αγωνιζόμαστε. Θα έχουμε το πνευματικό μας, θα εξομολογόμαστε όσο πιο συχνά μπορούμε, όχι για να μας δώσει ο πνευματικός σοφές συμβουλές, σαν να είναι κανένας μεγάλος Άγιος ή Αιμιστάιν σοφός. Θα εξομολογόμαστε γιατί η εξομολόγηση είναι μυστήριο. Θα μας διαβάζει ο παπάς συγχωρητική ευχή για να σβήνουν οι αμαρτίες. Η εξομολόγηση δεν είναι το ότι θα πας σε κάποιον να του πεις τον πόνο σου να ξαλαφρώσεις. Αυτό το κάνεις και σε ένα φίλο. Η εξομολόγηση είναι μυστήριο όπως η βάφτιση, όπως ο γάμος, όπως η χειροτονία. Θα εξομολογείται όσο πιο συχνά μπορεί όποιο έχει λογισμούς σαρκικούς, ενώ είναι παντρεμένο και βλέποντα ο Θεός την ταπείνωσή του, και ότι προστρέχει και ζητάει τη βοήθεια του Χριστού, θα πάρει ο Χριστός τον πόλεμο από πάνω του. Ο πόλεμος λοιπόν θα φύγει όταν αγωνιστούμε σωστά. Και ο σωστός τρόπος είναι το άνεφε μου που δίναστε πίνου δεν, που είπε ο Χριστός. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ο σωστός τρόπος για να πολεμήσουμε τους εχθρού μας είναι να τρέξουμε στον Χριστό. Που θα τον βρούμε μόνο στα μυστήρια της Εκκλησίας στις συνορίες μας, στους παπάδες μας, στους δεσποτάδες μας. Δεν θα κλεινόμαστε σε ένα διαμέρισμα να κάνουμε τον Σοφό και τον Άγιο. Ο παντρεμένος που έχει τόσους απειρασμούς θα πάρει περισσότερα στεφάνια από κάποιον που δεν έχει πειρασμούς. Εκείνος που κουράζεται, εκείνος θα πληρωθεί. Γι' αυτό όποιος έχει, ενώ είναι παντρεμένος, πειρασμούς πορνείας, να ξέρει ότι εφόσον αγωνίζεται θα πάρει πολλά στεφάνια από το Θεό. Θα στεφανωθεί σαν μάρτυρας. <Τι>